மாலை பருவம் பொதுவாக வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து திருப்பி அந்த மாலை பருவம் கிடைக்காதா அப்படிங்கிற ஏக்கம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அந்த மாலை பருவத்தில் இன்று பல குழந்தைகள் ஆர்டிசம் குறைபாடால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஆர்டிசம் வந்து வெறும் குறைபாடு தான் இது வந்து ஒரு நோய் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மருத்துவ ரீதியாக சொல்லப்பட்டு இருக்கு இருந்தாலும் ஆர்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளாட்டும் அவங்களோட பெற்றோர்களாட்டும் இந்த சமூகத்தில் சந்திக்கக்கூடிய விளைவுகள் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கும்போது இந்த ஆர்டிசம் நோய் குறைபாடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான நன்மைகள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஒருவேளை எடுக்கலனா எந்த மாதிரியான அவங்க பாதிப்பு சந்திக்க நேரிடும் இப்படி குறித்து நம்ம கூட பேசுறதுக்காக ராயல் கேர் மருத்துவமனையின் டெவலப்மெண்ட் பீடியாட்டிசன் டாக்டர் மல்லிகை செல்வராஜ் நம்ம இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட பேசுவோம் வாங்க ஹலோ மேம் ஹலோ மேம் ஜென்டல் பீடியாட்ரிஷனுக்கும் டெவலப்மெண்ட் பீடியாட்ரிஷன் உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் நீங்க எந்த மாதிரியான பேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க நான் வந்து ஆர்டிசம் ஏடிஹெச்டி செரிபல் பால்சி லேர்னிங் டிசபிலிட்டி பிளஸ் என்ஐசியூல இருந்து வளர வர குழந்தைங்க ஃபோர் டேஸ் மேல என்ஐசியூல இருந்து வர குழந்தைங்கள வந்து நம்ம ஹை ரிஸ்க் நியூ பார்ன் பேபிஸ் சொல்லுவோம் ஸோ பிறந்த உடனே ஐசியூல இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வளர்ச்சியெலாம் கரெக்டாக இருக்குதான்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அதுங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குறைவா இருக்குது கொஞ்சம் டிலே இருக்குது அப்படிங்கும் போது ஸோ அதை நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கான இன்டர்வென்ஷனும் நம்ம ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸோ அதில் ஏர்லியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைகளை தான் நான் பார்ப்பேன் இப்போ பொதுவாக குழந்தைகளுக்கான இந்த ஆர்டிசம் அப்படின்னா என்ன ஆர்டிசம்ங்கிறது வந்து இப்போ ஆர்டிசம்ங்கிற வேர்டு சொல்றது இல்லாமல் ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிஸ் டிஸ்ஆர்டர் அப்படிங்கிறாங்க தமிழில் அதை வந்து புற உலக சிந்தனை இழப்பு கரெக்டாக அந்த பேர்லேயே இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சுற்றி நடக்கிற திங்ஸை வந்து அவங்களுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி குறைவாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக நான் அவங்கள பா ஒருத்தவங்களை புதுசாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா அவங்க முகத்தை பார்ப்போம் அவங்க அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸை பார்ப்போம் ஆனால் இந்த குழந்தைங்க பேட்டர்ன்ஸ் அவங்க போட்டிருக்க ஷர்ட்டு ஒரு ஒரு ரூம்குள்ளே போனாங்கன்னா அங்கே இருக்கிற மனுஷங்க அவங்க என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற அப்சர்வேஷனை விட அங்கே இருக்கிற பொருள்கள் மேலே இருக்கிற அப்சர்வேஷன் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் அதாவது மற்றவங்கள்ட்ட பழகணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமே குறைவாக இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த எண்ணம் இருந்துச்சுனாலும் எப்படி கரெக்டாக பழகணும் சொசைட்டிக்கு த தகுந்த மாதிரி எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருக்கலாம் ப்ளஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஒரு எல்லா விதத்துலேயும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு பொ ஒரு பொருள் வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தாங்கன்னா சடனாக இன்னொரு பொருளை வச்சும் விளையாடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணங்களும் அவங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஏடிஹெச்டி அப்படின்னு என்ன ஏடிஹெச்டி அப்படிங்கிறது அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிஸார்டர் அதாவது அட்டென்ஷன் அதாவது ஒரு உட்காந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி குறைவாக இருக்கிறது கொஞ்சம் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக ஒரு இடத்துல உட்காராமல் துரு துருன்னு அங்கே இங்கேயும் ஓடுறது அதாவது காட்டாறு மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி எதை எடுத்தாலும் தள்ளி விடுறது கேர்ஃபுல்லாக இல்லாமல் இம்பல்சிவாக எதை எடுத்தாலும் பண்ணுறது அப்புறம் கிளாஸில் உட்காந்து கவனம் ஒரே இடத்துல உட்காந்து மற்றவங்களை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாமல் கவனிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த ஆர்டிசம் ஏடிஹெச்டி இது ரெண்டுக்குமான வேறுபாடுகள் எப்படி இருக்கும் ஆர்டிசம்ங்கிறது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஏடிஹெச்டி அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் டிஸார்டருங்கிறது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏடிஹெச்டி இருக்கலாம் அதாவது ஒரு எல்லா ஆர்டிசம் குழந்தைங்களுக்கும் ஏடிஹெச்டி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆர்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு ஏடிஹெச்டி இருக்கலாம் அவங்க அதாவது துரு துருன்னு இருப்பாங்க ரொம்ப ஆனால் எல்லா ஆர்டிசம் குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏடிஹெச்டி இருக்கணும்ன்ட்டு அவசியம் இல்லை பொதுவாக ஆர்டிசம் குறைபாடு குழந்தைக்கு ரொம்ப க்ரௌடடாக கிராமத்தில் இருந்தோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் ஜாஸ்தி இருந்தது பட் இப்போலாம் வந்து இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்லாம் குறைவாக இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி ரொம்ப நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக அவங்க அப்படி இருக்கிறதுனால இந்த நல்ல ஒரு ஸ்டிமுலேட்டிங் என்விரான்மெண்ட்டில் இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மைல ஜெனட்டிக்காக அவங்களுக்கு ப்ரீடிஸ்போசிஷன் இருக்கும்போது என்விரான்மெண்ட்லும் அவங்களுக்கு ப்ராப்பராக அமையாத டைமில் ஆர்டிசம் வெளிப்படுது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஸ்டடியில் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க பட் இது ஒரு சில
சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இதுதான் டயக்னோசிஸ் அப்படின்னு ஒரு டூ இயர்ஸ் மேலே தான் கொடுக்கணும் பட் டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டோ இன்டர்வென்ஷனோ கொடுக்காமல் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது இப்போது நம்ம சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபிங்கும் போது ஒரு நம்ம பொருளை ஒரு பொருளை காமிச்சோம்னா அந்த பொருளை ஒழுங்காக பார்க்காம இருக்கிறது அம்மா அம்மாலாம் சிரிச்சாங்கன்னா திருப்பி சிரிக்காமல் இருக்கிறது அப்புறம் ஈவன் ஒரு பன்னெண்டு மாதம் அதாவது ஒரு வயசு ஆகியும் குழந்தைங்க வந்து பேபிள் பண்ணாமல் பேபிளிங் அப்படின்னா அந்த மழலைகள் வார்த்தை குழந்தைங்களுக்கு ஒழுங்காக வார்த்தை வரலினாலும் மழலை வார்த்தைகளில் பேசுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பேசாமல் இருக்கிறது ஒரு எயிட் டு எயிட் மந்த்ஸ்லேருந்து டென் 10 to 12 months குள்ள குழந்தைங்க வந்து பாயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஏதோ பொருள் வேணும் அப்படின்னா பாயிண்ட் பண்ணி காமிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்டிங்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதாவது மற்றவங்களோட எப்படி பழகணுங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதுதான் மெயினாக அவங்ககிட்ட குறைபாடு இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒன் இயரில் நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பதினாறு மாதம் இல்லை வந்து ஒரு வேர்டு கூட பேசாமல் இருக்கிற குழந்தைங்களையும் சஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆஸ் ஏர்லி ஆஸ் பாசிபிள் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் டு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் குள்ளே நம்ம சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் ஆர்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு எந்த மாதிரியான மருத்துவம் தேவைப்படுது ஓகே அவங்களுக்கு வந்து பொதுவாக ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஸ்பீச் தெரப்பி பிஹேவியரல் தெரப்பி இந்த மாதிரி பல விதங்களான தெரப்பி நார்மலாக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது ப்ளஸ் அந்த ஆக்குபேஷனல் தெரப்பியில் பண்ணுறது வந்து சென்சரி இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த ஆர்டிசம் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து சென்சரி இஷ்யூஸில் குறைபாடுகள் இருக்கும் பொதுவாக நம்மளுக்கு வந்து எயிட் சென்சஸ் இருக்குது சைட் அதாவது பார்க்குறது ஸ்மெல்லிங் டேஸ்ட்டு டச்சு அப்புறம் காது கேட்குறது இதுதான் பேசிக்காக எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஃபைவ் சென்சஸ் அது இல்லாமல் சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் வெஸ்டிபுலா சென்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ நான் சடனாக உங்களை நான் த ஒருத்தவங்க நம்மளை தள்ளி விட்டால் கூட நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதனால் பேலன்சிங் தட் தட் தே கால் ஹஸ் பேலன்ஸு அந்த அந்த சிக்ஸ்த்து சென்ஸ் செவன்த்து சென்ஸ் இஸ் ப்ராப்ரிய செப்டிவ் தட் இஸ் பாடி அவேர்னஸ் சென்ஸுங்கிறது நம்ம ஒரு சேரில் இப்போ நான் உட்காந்துட்டுருக்குறேன்னா ஒரு பொருளுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற இடைவெளி என்னென்னு எனக்கு தெரியுது ஸோ எந்த இடத்துல கால் கரெக்டாக வைக்கணும் அப்படிங்கிற அது தெரியுது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அதை உணர்ற பக்குவம் வந்து அவங்களுக்கு குறைவாக இருக்கும் தட் இஸ் செவன்த் சென்ஸ் எயித்து சென்ஸ் வந்து இன்ட்ரோசெப்டிவ் இன்ட்ரோசெப்டிவ்ங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு பசிக்குது இல்லை நான் யூரின் போகணும் ஹார்ட் ரேட் வந்து ஹார்ட் வந்து ரொம்ப நான் டென்ஷனாக இருக்குது எனக்கு வந்து ஹார்ட் ரேட் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பட் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சென்ஸ் பண்ண முடியும் நம்ம நெஞ் அதிகமாக நம்ம நெஞ்சு துடிச்சதுன்னா கூட யூல் பி ஏபிள் டு நோ இப்போ நம்மளுக்கு வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குதுங்கிறது கூட அவங்களுக்கு தெரியாது வயிறு ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம சாப்பிட்றது நிறுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட அந்த உணர்ற இது ஸோ இது டோட்டல் எயிட் சென்ஸ் இந்த இந்த எயிட் சென்ஸில் இருக்கிற குறைபாடுகள்லாம் அந்த குழந்தைங்க மெயினாக இப்படி இருக்கிறது வந்து இந்த சென்சரி இஷ்யூஸ்லாம் அவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கிறதுனாலவும் தான் அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாக ஒரு மாதிரி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் விருப்பம் இல்லாமல் இருப்பாங்க செல்ஃப் ரெகுலேஷன் இப்போ நம்ம சடனாக இப்போ டெய்லி அவங்க தெரப்பி கிளாஸ் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க அந்த ஒரு நாள் இப்போ நம்ம இந்த கோவிட் சீசன்னால கிளாஸுக்கு ரெகுலராக வரக்கூடிய குழந்தைங்கனால வர முடியல வீட்லேயே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சடன் சேஞ்ச் சேஞ்செல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுமே நம்ம போய் கரெக்டாக பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் தட் தே கால் இட் அஸ் இன்டெக்ரேட்டட் ஃபேமிலி சர்வீஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றும் நம்ம கோல் செட் பண்ணிட்டு இப்போ ஆக்குபேஷன் தெரப்பியில் அவங்க வந்து சென்சரி இன்ட்ரி ஆக்குபேஷன் தெரப்பியில் மெயினாக சென்சரி இஷ்யூஸ்க்கு தான் அவங்க பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஸ்பீச் தெரப்பியில் வந்து பேசுகிறது சில சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பேஸ் பேச்சை இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் வர்றதுக்கு தே வில் ஹெல்ப் பிஹேவியரல் தெரப்பிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம பிஹேவியரல் தெரப்பி வந்து ச சடனாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நாம் அதுவும் நாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது பேரண்ட்ஸ்க்கு வேணால் நம்ம எப்படி ப பிஹேவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் பட் இதை சென்சரி இன்டெக்ரேஷனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தட் மெயின் டிஃப் டெஃபிசிட் வந்து சென்சரி ப்ராப்ளம்ஸில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சென்சரி இன்டெக்ரேஷன் அது ஆக்குபேஷன் தெரப்பிஸ்ட் கொடுக்கறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்றுமே கோல் செட் பண்ணிவிட்டு இப்போது ஃபார் எ
அப்படிங்கிற துடிப்பு தான் இருக்குமே ஒழிய அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டெப்ஸ் என்ன இப்ப ஒரு எட்டு மாசம் குழந்தையே பாயிண்ட் பண்ணும் வேணுங்கிறத பாயிண்ட் பண்ணும் வேணும் வேண்டாங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடும் அம்மா வந்து கோபமா இருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது உணர முடியும் அந்த ஒரு எயிட் டு ஒன் இயர்ங்கும் போது மோஸ்ட் ஆஃப் தி கிட்ஸ் வந்து உணர்ந்துருவாங்க ஸோ இது எல்லாமே இல்லாத ஒரு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பேச்சு சடனா பேசணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது வந்து பேச்சு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்க்கறது வந்து கஷ்டம்தான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இப்போ குழந்தை ஒன்று வேணும் அப்படின்னா பாயிண்டிங்கே இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாயிண்டிங் தான் கோல் ஏதோ ஒன்று வேணும் பாயிண்டிங் தான் கோல் அப்படின்னா ஒரு பொருளை வந்து நம்ம வீ ஆக்டிவிட்டி பேஸில் நம்ம தெரப்பி சென்டர்லேயும் அதை நம்ம பாயிண்டிங் எந்தெந்த டைமில் நம்ம சொல்லி கொடுக்க முடியுமோ சொல்லி கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வீட்லேயும் அவங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எங்கெங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குதோ குழந்தைங்க ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் தான் மேக்சிமம் டைம் இருக்க போகிறாங்க குழந்தைங்களோட ஸோ அவங்களும் இங்கேருந்து எப்படி அதை ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட்டில் குழந்தைங்களுக்கு எப்படி பாயிண்டிங் எல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை நம்ம கொண்டு வரலாம் இந்த மாதிரி பா ஒரு ஒரு கோலும் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டுவெல் வீக்ஸுக்கு நம்ம செட் பண்ணிட்டு அந்த கோல் அதை அச்சீவ் பண்ணுதா அப்படின்னு பார்த்து அடுத்துக்கு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கோலுக்கு போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி படிப்படியாக குழந்தைங்களை லேடர் வச்சு நம்ம கூட்டிகிட்டு போகணும் நார்மலாகவே எந்த நார்மல் குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாயிண்டிங்லாம் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதே இல்லை இப்போ நார்மலாக நடக்க முடியாத குழந்தைங்களுக்கு ஃபஸ்ட் எடுத்தோம்னா குப்புற விழுந்தக்கப்புறம் தான் அது ஒவ்வொரு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் உட்கார்ந்தக்கப்புறம் தான் எழுந்திரிச்சு நடக்க முடியும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு குழந்தை உட்கார வைப்போம் அதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம நடக்கணும்னு நினைப்போம் ஸோ இதுவும் மாதிரி இவங்களுக்கு அந்த சோஷியல் ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் முடிஞ்சக்கப்புறம் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பேச்சு அந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போகணும் ஸோ இன்டெகிரேட்டடாக ஃபேமிலியோட சேர்ந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட் ஓகே இப்போ அந்த ஆர்டிசம் பா பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் வந்து இந்த சமூகத்தில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அது சம்மந்தமான புள்ளி விவரங்கள் எதாவது இருக்குங்களா ஓகே ஆக்சுவலி இப்போ ரீசன்ட் ஸ்டடீஸில் ஒன் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதாவது ஐம்பத்தி நாலு பேர்த்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு ஆர்டிசம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தா நம்ம டே டே டு டே லைஃப்பில் பார்க்குறவங்க எல்லா நிறைய பேர்த்துக்கு ஒன்று இருக்கும் பட் அது வந்து சிவிய மைல்டர் ஃபார்ம்ஸ் மைல்டர் ஃபார்ம்ஸில் இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசில் இருந்திருக்கும் அது கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கலாம் மைல்டர் இஷ்யூஸ்லாம் இல்லாமல் பட் ஆனால் இனி ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷனில் இப்போ நம்பர் ஆஃப் எங்கர் இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு நம்ம ஒரு டென் இயர்ஸ் பேக்கே ஆர்டிசம்ங்கிற வேர்டை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்க மாட்டாங்க இப்போ வந்து நிறையா அவேர்னஸ் வருது ஸோ இந்த அனதர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் தெரில ஸோ இப்போது வந்து ஒன் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இருக்காங்க இப்போ கரெக்டாக இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்க